Man braucht einen bespannten Alurahmen, viel Wasser und natürlich Farben. Wie man damit ein Bild druckt, das zeigt die Künstlerin Anja Strese. Ins Atelier zu kommen und Siebdruck zu starten, das ist äh, ganz, ganz toll. Siebdruck ist einfach extrem vielfältig und äh, ja, ich liebe es einfach. Sie hat den Siebdruck für ihre Kunst entdeckt, Anja Strese aus Trier. Ihr Ausgangsmaterial sind Fotos, die sie bearbeitet und später am Kopierer vergrößert. Im Siebdruck ist es ganz wichtig, die Kopien so gut wie möglich in schwarz-weiß zu haben. Wenn das jetzt in Farbe wäre, dann würde das nicht funktionieren mit der Belichtung. Es geht nur schwarz-weiß. Und das so gut wie möglich. Wenn du viel Grautöne in den Motiven hast, dann ist das mit der Belichtung nicht so gut. Dann wird das wird nicht, so, nicht so klar wie bei einer guten Schwarz-Weiß-Kopie. Gedruckt wird nachher auf diese Leinwand. Dafür müssen die Motive zuerst auf ein spezielles Sieb übertragen werden. Das passiert durch Belichtung in der Dunkelkammer. Vorerst ordnet Anja Strese die Motive an, um zu sehen, wie sie wirken. Für mich eröffnet die Technik des Siebdrucks vor allen Dingen, dass ich ganz viele Motive so auf das Sieb transportieren kann, wie ich das möchte. Ob das Schrift ist, ob das Logos sind, ob das äh, ja, Gebäude sind. Über den Siebdruck kannst du das halt direkt eins zu eins umsetzen. Gute Fotografie, guter Druck. Und damit spielst du dann. Als Künstlerin kann sie kreativ sein und improvisieren, anders als eine Druckerei, wo alles perfekt geplant sein muss. Das Prinzip ist das gleiche. Jede Farbschicht, jedes Muster, jedes Motiv wird beim Siebdruck später einzeln gedruckt. Ich habe vor 25 Jahren mit abstrakter Malerei angefangen. Und ich wollte auf meine farbigen Bilder aber immer eine Information bekommen, also ein Wort oder ein Text oder irgendwie sowas. Und ich fand es zu kitschig, das drauf zu malen oder zu schreiben. Und deswegen habe ich eine Drucktechnik gesucht und war aus Zufall in Köln, bin in einer Galerie vorbei und da waren sensationelle Bilder drin von New York, also mit einer Drucktechnik. Und dann bin ich in diese Galerie reingerannt und habe den Galeristen gefragt, was das für eine Technik ist. Und er sagte Siebdruck. Und eine Woche später, aus Zufall, war bei mir im Briefkasten ein Katalog von der Europäischen Kunstakademie, die ja hier in Trier ist. Und da wurde der Siebdruck angeboten. Und dann bin ich dann dahin getigert. Das war vor 20 Jahren. Und habe äh, meinen ersten Siebdruckkurs besucht. Und erste Stunde erlebt, direkt Feuer und Flamme. Da also wusste ich, okay, ich habe meins gefunden. Und äh, ja, eine weise Entscheidung, weil es mir heute noch genauso viel Spaß macht, vielleicht sogar noch mehr wie vor 20 Jahren, weil ich jetzt viel mehr weiß, weil ich auch mit dem Sieb an anstellen kann. Das ist super. So, jetzt sind wir hier schon fast ziemlich weit. Das hier die Voraussetzung für einen Siebdruck ist die Herstellung der Druckvorlage, also des Siebes. Dafür schneidet sie die Motive platzsparend aus. Das dient mir zur Orientierung, weil wenn ich die Motive ja erstmal auf dem Sieb habe, kann ich die nicht mehr vergrößern oder verkleinern. Deswegen mache ich das lieber vorab und ich schneide das aus, damit ich nicht so viel Platz auf dem Sieb verliere. Weil ich also mehr Motive auf ein Sieb bekomme. Anja Strese lebt von ihrer Kunst. Dieses Bild ist eine Auftragsarbeit, bei deren Gestaltung sie freie Hand hat. Nachdem die Vorbereitungen abgeschlossen sind, geht es an die technische Bearbeitung der Siebe. Siebe gibt es in verschiedenen Größen und Bespannungen. Je nachdem, auf welchen Untergrund gedruckt wird, unterscheidet sich die Feinheit des Gewebes. Das ist ein Netz, was ganz, ganz fein auf einen Alurahmen gespannt ist. Der Alurahmen, der verzieht sich nicht. Und durch dieses Sieb kann man durchschauen. Und es ist halt ganz 
klar und ganz sauber und darauf wird dann gleich die Beschichtung gezogen und die Motive belichtet. Und es ist, ist ein ganz feines Gewebe und äh, ja, das ist Siebdruckgewebe halt. Ne? <lacht> das hier ist jetzt zum Beispiel sehr gut geeignet für Leinwände, für Papierarbeiten. Wenn du jetzt mit Siebdruck auf Stoff arbeiten möchtest, dann ist das Gewebe etwas gröber, damit mehr Farbe durchgeht und weil der, der Stoff ja saugt. Aber ansonsten, also ich arbeite immer mit dem hier, weil ich überwiegend auf Leinwand arbeite. Die Schwarz-Weiß-Kopien werden nun auf dem Sieb angeordnet, um sie später zu belichten. Erst durch die anschließende fotografische Reaktion zeichnen sich die Motive auf dem feinmaschigen Gewebe ab. Die Anordnung spielt dabei keine Rolle. Was zählt ist, dass alle Motive und Schriften optimal auf sie passen. Auch die Porta Nigra, das Wahrzeichen von Trier, eines ihrer Lieblingsmotive. Okay, ich nehme jetzt die Motive wieder runter vom Sieb und stapel die, da ich weiß, auf was für Motive auf welchem Sieb sind. Dann gehen die Siebe in die Dunkelkammer. Da werden die geschlossen, damit äh, die Poren zu sind. Dann äh, muss die Schicht trocknen, aber alles schon in der Dunkelkammer. Und währenddessen werde ich die Motive einfetten. Und dann, wenn wir damit fertig sind, dann können wir belichten. Durch die Belichtung in der Dunkelkammer wird das Sieb zu einer Art Schablone. Also alles, was ich jetzt mache, ist wichtig, dass beim gelben Licht passiert, dass die Beschichtung sich nicht belichtet. Und jetzt wird das Sieb hier mit dieser Beschichtung zugemacht, dass die ganzen Poren zu sind. Die Beschichtung ist eine lichtempfindliche Emulsion. Die zähe Flüssigkeit wird mit Hilfe einer speziellen Beschichtungsrinne gleichmäßig von unten nach oben auf das Sieb aufgetragen. Das Führen der Beschichtungsrinne ist Übungssache. Am Ende muss das Sieb vollkommen geschlossen sein. Übrig gebliebene Fotoemulsion kommt zurück in den Behälter und kann wiederverwendet werden. Anschließend muss die Beschichtung 30 Minuten lang trocknen. Dabei darf kein Tageslicht an das Sieb kommen. In dieser Zeit werden die Schwarz-Weiß-Kopien für die Belichtung vorbereitet. Jetzt geht es an die Vorlagen einzufetten. Heißt, ich äh, streiche die jetzt mit ganz normalem Öl ein. Und dadurch werden die durchsichtig. Also das Weiß wird dann durchscheinend wie ein Pergamentpapier. Das mache ich jetzt mit jedem Motiv zur Vorbereitung, die gleich belichten zu können. Für kleine Auflagen oder künstlerische Arbeiten, wie Anja Strese sie macht, reicht diese einfache Technik vollkommen aus. Also es gibt mehrere Alternativen, wie zum Beispiel eine Folie, brauchst du es nicht einzufetten. Aber es ist mir, also so habe ich am meisten oder das beste Gefühl zu dem, was ich vorbereite. Ich glaube, das ist dann, andere Siebdrucker machen es vielleicht anders, aber das ist jetzt auch meine, mein Ablauf, wie ich ihn gewohnt bin und die auch funktioniert einfach. Diese, dieser Arbeitsablauf funktioniert und deswegen mache ich das so weiter. In der Dunkelkammer legt sie die gefetteten, transparent wirkenden Papiere auf die Glasplatte des Belichtungsapparats. Der Siebdruckbelichter ist eine einfache Holzkiste mit einer Glasabdeckung. Darunter befinden sich mehrere UV-Lampen, die sie zum Belichten einschalten wird. 
Wenn alle Motive auf der Glasscheibe angeordnet sind, legt sie das Sieb mit der Beschichtung nach unten auf die Platte. Damit die UV-Strahlen während der Belichtung nicht durch das Sieb dringen, deckt sie es ab und beschwert es mit Holzplatten. Ein guter Kontakt zur Glasplatte ist wichtig, damit die Konturen der Motive hinterher auch wirklich scharf sind. Durch die anschließende UV-Bestrahlung wird die Beschichtung auf dem Sieb an den Stellen hart, wo das Licht direkt auf das Sieb fällt. Die Stellen, auf die kein Licht trifft, weil sie durch die schwarzen Motive abgedeckt sind, härten nicht aus und lassen sich später auswaschen. Die Belichtung braucht acht Minuten, dann ist sie fertig. Dann nehme ich das Sieb von der Belichtung runter, also von der Glasplatte, gehe damit direkt zur Auswaschstation hier, weil sobald ich draußen bin und es kommt normales Tageslicht an das Sieb, belichtet das ja weiter. Also ist ganz wichtig, danach direkt zur Waschstation vorne und hinten feucht machen und damit ist dann das der Vorgang gestoppt. Und dann ähm, so zwei, drei Sekunden das Wasser einziehen lassen. Und dann löst sich schon an den Stellen, wo vor der Toner war, löst sich schon die Beschichtung. Und dann halte ich einfach mit dem Wasserstrahl drauf und dann wird das rausgeschwemmt. Und das ist so der magische Augenblick, wo dann das Motiv oder die Motive sichtbar werden. Und dann sehe ich auch, okay, ist in der Sieb überhaupt was geworden? Also ist es in Ordnung von der Belichtung, wie sehen die Motive aus, sehen sie so aus, wie ich mir das gedacht habe. Also das ist schon immer sehr spannend. Die Siebdruckvorlage ist fertig. An den hellen Stellen sind die Poren offen und das Netz ist durchlässig. Hier wird später die Farbe von Hand durchgedrückt. Ich trockne das jetzt ab, damit die Poren schneller trocken sind und dann mache ich gleich den Probedruck, um zu sehen, ob die Motive wirklich so gut sind, wie ich es jetzt schon vermute. Für den Probedruck muss das Sieb komplett trocken sein. Kleine Reste von Feuchtigkeit in den Poren würden den Druck verwässern. Die Motive sind gestochen scharf. Bis jetzt sieht das Sieb sehr gut aus. Es muss noch 20 Minuten lang an der Luft trocknen, bis es einsatzbereit ist. Für den ersten Test braucht Anja Strese Farbe und ein besonderes Werkzeug. Im Siebdruck arbeitest du mit äh, Narakel. Das ist ein Werkzeug, meistens aus Holz, wo eine Gummilippe drin ist. Und mit dieser Gummilippe ziehst du dann die Farbe über das Sieb und nachher drückst du runter und drückst dann die Farbe durch das Sieb durch. Und dafür brauchst du so ein äh, Werkzeug. Ja, gibt es so verschiedene Größen, aber so die, die Stärke des Gummis ist immer gleich. Mit schnellen Handbewegungen zieht sie die Farbe mit der Rakel über das komplette Sieb. Das feinmaschige Netz füllt sich mit Farbe, dort, wo es durchlässig ist. Dann drückt sie die Farbe mit der Rakel durch das Sieb. Immer wieder ein spannender Moment, ob das Sieb auch wirklich funktioniert. Sehr gut. Ich sehe, dass die Motive alle sehr gut aufgehen, genauso wie ich es brauche. Und das ist für mich einfach wichtig, um zu merken oder zu sehen, dass die auch nachher auf dem Originalkunstwerk funktionieren. Aber das ist noch nicht das Kunstwerk? Das ist nicht das Kunstwerk, nein, das ist nur der Probedruck. <lacht> Nach dem Probedruck muss das Sieb gründlich ausgewaschen werden. Die Beschichtung nimmt dabei keinen Schaden. 
ganz viele Siebe, die hier im Atelier sind, die habe ich ja schon 20 Jahre. Also die sind ja auch sehr stabil mit dem Alurahmen. Und wenn am Gewebe nichts passiert, da ich dann Riss reinbekomme oder so, dann kann ich die Ewigkeiten benutzen. Um die Siebe immer wieder neu als Druckvorlage zu verwenden, kann die Beschichtung mit einem speziellen Lösungsmittel komplett entfernt werden. Nach jedem Waschen trocknet Anja Strese das Sieb von Hand ab. Das gehört nicht gerade zu ihren Lieblingsbeschäftigungen, beschleunigt aber die Trocknung. Danach muss sie trotzdem noch 20 Minuten warten, bis das Sieb einsatzbereit ist. Dann kann es endlich losgehen mit dem Drucken. Dafür nimmt sie handelsübliche Gouache, also wasserlösliche, stark deckende Farben. Ich fange mit dem feinsten Motiv an, mit dieser digitalen Landkarte. Und damit mir kein Fehler passiert, klebe ich jetzt mit einem ganz normalen Kreppband oben die Schrift ab. So, jetzt geht da keine Farbe durch, also kann nichts passieren. Dann mache ich jetzt hier auch, dass die Öffnungen hier zu sind. Und hier unten ist das Dieb auch noch ein bisschen auf. Das schließe ich jetzt auch. So, jetzt ist es komplett geschützt. Ich nehme jetzt die gelbe Farbe, also trage ich hier oben die Farbe auf. Und drücke noch nicht runter. Ich ziehe jetzt nur mal die Farbe ganz entspannt über das Motiv. Habe noch nicht gedrückt, jetzt ist die Pore geflutet. Und jetzt drücke ich mit Kraft die Farbe runter. Okay. So, jetzt ist der erste Druck da. Und diese Farbe hier mache ich jetzt noch mal zurück für den nächsten Druck. Ich das Sieb. Nach dem Waschen und Trocknen kann es weitergehen mit dem nächsten Motiv. Rund 70 bis 80 Mal wiederholt sich dieser Vorgang. Insgesamt wird Anja Strese für das Drucken des Bildes mehrere Tage brauchen. Immer wieder macht sie die gleichen Handbewegungen. Ja, das Handwerklich ist natürlich auch super anstrengend hier im Atelier, das alles zu machen. Nicht umsonst habe ich jetzt angefangen, Krafttraining ähm, für die Siebe zu absolvieren. Aber ich will es echt nicht missen. Also die körperliche Anstrengung, wenn ich aus dem Atelier rausgehe, ist total angenehm. Und hier im Flow zu sein, also ist einfach schön. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen. <lacht> Durch den digitalen Fortschritt wurde der Siebdruck in vielen Bereichen verdrängt. Dabei lassen sich damit präzise Drucke auf unterschiedlichen Materialien erstellen. Heute ist der Siebdruck häufig noch im Textilbereich zu finden. Ursprünglich stammt die Technik aus Japan und wurde 1907 in England patentiert. Für die Künstlerin ist das Unberechenbare dieser Technik attraktiv, da das Sieb das Ergebnis ja zunächst verdeckt. Bei mir wird alles mit Hand gemacht. Also jeder Vorgang wird von mir von Hand gedruckt. Bei der Industrie ist es ja so, dass die Maschinen haben, wo dann die Rakel, in eine große Rakel dann geführt wird an der Maschine. Und äh, die drucken wirklich haargenau. Und bei mir ist ja immer, okay, wo drucke ich was hin und was ergibt sich? Und bei der Industrie ist alles vorgegeben. Da die Farben einzeln und nacheinander gedruckt werden, ist das Verfahren sehr zeitintensiv. 
Manchmal muss Anja Strese daher etwas nachhelfen, damit die Farbe schneller trocknet. Beim Siebdruck braucht man neben Kraft und Kreativität eben auch viel Geduld. Viele stellen sich den Siebdruck total einfach vor, weil du hast ein Motiv, du druckst es einmal und hast halt ein Bild. Aber es kommt ja darauf an, okay, wie staffel ich das, wie wirkt es aufeinander, auch die Farben, welche Farbe kommt dann viel, welche geht dann zurück. Und ähm, das lernst du halt nur durch Erfahrung. Zu guter Letzt ist auch ihr Lieblingsmotiv wieder dabei, die Porta Nigra. Erstmal, weil ich in Trier lebe und äh, die Porte einfach das, ähm, ja, das Denkmal ist, äh, die Sehenswürdigkeit ist hier in Trier. Und äh, ja, deswegen ist die Porte ganz, ganz oft von meinen Arbeiten mit drin, wenn es mit Trier zu tun hat. Super. <lacht> Bin total zufrieden. Sehr, sehr schön. Fertig. Nur eins fehlt noch. Das war meine Unterschrift. Und die trug ich jetzt noch drauf. Ein letztes Mal setzt sie das Sieb an und drückt die Farbe durch. Das alte Handwerk neu interpretiert. Meine Handschrift ist so zu arbeiten. Und zu meiner Person gehört dieses Verspielte und Sachen entstehen zu lassen. Ich bin jetzt kein Mensch, der immer alles total kontrolliert oder alles ähm, ja, auch direkt wissen muss. Also ich lasse gerne die Sachen auch entstehen. Ich gebe dem Zufall Raum, äh, sich entfalten zu können. Und darüber werde ich auch ganz oft überrascht. Und das ist für mich der Siebdruck. Fasziniert dich Handwerkskunst genauso wie uns? Dann jetzt den Kanal abonnieren und keine Folge verpassen.